Bismillah Rahman Rahim. So I welcome you all to this uh, video lectures uh, in which uh, I will cover the uh, remaining chapters and section on the uh, Pakistan uh, the Factories Act 1934. As uh, I have already uh, studied uh, and discussed uh, and properly explained uh, every sections of the Factories Act 1934 and also the uh, six or the five chapters I have already discussed that in my uh, uh, other videos. So now in this uh, video tutorial, I will go and discuss on uh, the chapter six that is regarding the uh, penalties and procedure. This is the case uh, in our previous video, we have discussed uh, the different provisions of the uh, different sections of this, the Factories Act 1934, especially the case we have a special provision for the adolescents and children we discussed that children adolescents daily or weekly hours within the factories come karsakte is adult days restriction on the working hour of adult chapter 4 is discuss weekly and the daily hours of the adult and then the internal power rest spread over etc so now uh, I will proceed toward the uh, section two. We have uh, discussed it. By the way, chapter two, me inspecting staff, ko, jo ki either inspector or uh, power up inspector. Kya kya hai. Iske alawa, jo hai certifying citizen, jo ki hamne discuss it in our uh, first video of the Factories Act 1934. So in this video tutorial, I will start from the chapter six that is regarding the penalties and their procedures. When someone violated the rules or the provisions of the uh, this uh, act that is given uh, in different sections. So uh, what would be the punishment, etc., of that uh, individual? So now let's proceed toward the section uh, 60. And then we will, uh, now we will study individually every um, the sections from 60 to uh, annual. So we have discussed all these different sections. In our previous videos, so now let's proceed toward the section 60, 60s. That is regarding the uh, penalties and their procedure. This major example is that section 60 me a penalty for the contravention of act and rules. This major clearly mentioned that if any person is class A, he class G. Jitney B provisions is key the violation current. So the, at the first attempt, the occupiers or the manager of the factory will be punishable with fines, joki, uh pansu rupee, uh hongi is major different provision. Suppose the Guibanda U section 34 ki violation karai. Ya joe uh, any provision of the section 13 or 32 ki joe gui violation karai. Is ki allow jo gui other joe whose uh, uh, different sections joe is ki wajas a gui other pass way, gui uski joe. Uh, contravention kar rahe. so is ke liye uh, isme further ye ke section 33 um, class a ke koi violation kar raha hai ya even jo hai uh, section 34 to 38 jisme jo hai different uh, weekly hours and the uh, interval of arrest uh, are spread over etc hai so isme ye sari cheeze hai ke agar koi banda jo hai wo uh, in sare uh, cheezon ki violation kar raha hai so are the any person uh, who is not fair the uh, extra payment to the um, to the uh, employee so uh, and also the uh, suppose in the class e that the someone uh, allowed the uh, child or the adolescents jo ki, uh, jo child or adolescent say which give a specific rights the nichai jo ki section 50 51 54 or 55 or 57 to add me diye gaye koi iski jo contravention kar raha hai so fir jo occupiers or uh, managers of the factory will be punishable with 500 rupees uh, and this is now the knowledge proceed toward the section 61. Uh, um, Jay, by the way, discuss uh, just a, a slight overview of this uh, section, and we will uh, mainly uh, discuss the main points of this uh, act. So now let's proceed toward the section 61 that is regarding the enhanced uh, penalty in certain cases after previous uh, conviction. Is me simply uh, kisi um, act uh, ya kisi a uh, uh, kisi uh, section or subsection kisi contravention kar raha hai aur fir wo jo hai uh, subsequent offense kar raha hai so fir uske liye jo at least hum jo penalties ko uh, enhance bhi kar sakte hain isme ek if any person who has been convicted 
uh, of any offense punishable under clause B to G of the section 60. Just like I said, section 60 from class B to G, if there is a person who is convicted of any provision in this act, it is a violation of it. So uh, that will be punish, uh, punishable uh, at the second uh, offense. Then he will be uh, he or she will be punishable with a fine which may extend to the uh, 750 rupees, whose range will be from the 100 to 750 rupees on the second attempt. While on the third attempt, uh, the, the amount of this uh, punishment or uh, the fine will increase to the uh, on the third or subsequent offense. This will increase from the 200 and 50 rupees to 1000 rupees and then uh, it's my further yeah okay provided further uh, that for the purpose of this section no cognizance shall be taken of any conviction uh, more than two years before the commission of the offense which is being uh, punished provided further that the court uh, appreciates despite that there are exceptional circumstances it's my simple yeah okay uh could be court to have who a offense copy is key जुड़े हैं वो उसे देख देख अगर नहीं अगर एक अफेंस हुआ है उसके टू इयर्स हो चुके हैं सो एटलिस्ट सिंपल मीन ये कि अगर कोई अफेंस हुआ है सो एटलिस्ट दो इयर के अंदर जो है आप अपील कर सकते हैं तुझे कोर्ट सो दिस वाज रिगार्डिंग दी एनहांसमेंट ऑफ़ दी फाइन केस में ये कि सेक्शन सिक्सटी क्लास � while in the second attempt, the fine range should be from 100 to 750 rupees. While in the third or the subsequent offense, the range of the fine should be from the 250, uh, 250 rupees to 1000 rupees. And then there is the uh, section uh, 62. There is the penalty for the failures to give notice of commencement of work or changes of manager. Just that I have failed to discuss that the Arab managers who are in the position of the changes so within seven days. You will uh, in the written form inform the inspectors or even of uh, commencement of work career. So, labor law amendment ordinance 1972 say that failure of the factories. So, within uh, 14 days of the fair inspector could say commencement of work, he notice them way. Is there a labor law amendment ordinance 1960? No, sorry, 1972. Kibaj effective money. So, who egg in failure companies egg in failure. वो इंस्पेक्टर को एक नोटिस देगा। तो इस तरह अगर कोई नोटिस नहीं है इंस्पेक्टर को कमेंसमेंट ऑफ वर्क की और दी चेंजेस ऑफ मैनेजर, सो देर विल बी फाइन फ्रॉम फॉर 500 रुपीस। फिर जो है इसमें ये कि फिनिटी पर अब्स्ट्रैक्टिंग इंस्पेक्टर अगर कोई बंदा जो है वो सेक्शन 11 में जो कि इंस्पेक्टर काम कर रहा है वो एप्लीकेबल है वहाँ पर या नहीं है, सो अगर कोई अब्स्ट्रैक्शन कर रहा है, सो दैट विल बी फाइनेंशियल विथ फाइन विथ 500 रुपीस, देन बाय द वे इन एवरी सेक्शन ऑफ दिस एक्ट इन द पेनल्टीज एंड इन द प्रोसीजर, द फर्स्ट फाइन टेक्निक इज बाय द वे 500 रुपीस and then just we have the first section we discussed that if the second attempt is, us may find range which is so 150 say 750 rupees and then on the third or the subsequent offence we find range which increases from the 250 sorry to 250 rupees to 1000 rupees. But the majority is different sections. If there is a violation, so majority cases in this act on the first attempt, how much fine is it? 500 rupees. In this way, in section 64, there is also a penalty for the feathers to give notice of accident. In this way, section 33, we have discussed that within 48 hours, if there is an accident in factories, then you will inform your respective authority within 48 hours. But if there is no one who informs you, then the managers of the factory will be punishable with fine 500 rupees. Then uh, the section 65, this is regarding the penalty for failures to, to make returns. This may be a different return during section uh, 67. If there is a violation, they will be punishable with fine of 500 rupees. And then uh, penalty for the smoking or using neck light 
इन विसिनिटी और एनफ्लेमर मटेरियल से अगर कोई जो है एनफ्लेमर मटेरियल यूज कर रहा है या इवन जो है नेक आई नेक लाइट यूज कर रहा है जो कि एनफ्लेमर मटेरियल के करीब जो है कोई जो नेक लाइट है वो यूज कर रहा है या इवन स्मोकिंग कर रहा है सो इसके लिए भी फाइन शुड फाइन कितनी है 500 रुपीस then uh, section 67 is regarding the penalty for using false certificate swiss mein phir ye hai ke agar koi banda jo hai wo false certificate bana raha hai ya usne jo hasil ki hai jo ki section 52 mein ek certified surgeon hota hai jo ki after examination kisi bande ko jo hai ek certificate of fitness deta hai jo ki 2 month ke liye phir valid hota hai so agar kisi bande ne jo hai false certificate banayi hai so yahan par phir point change hai इसकी अमाउंट कितनी है फिर ट्वेंटी रुपीज इस तरह जो सबसे कंटिन्यूस सेक्शन है जैसे कि सेक्शन सिक्सटी एट है इसमें यह है कि पेनल्टी ऑन द गार्डियन फॉर फॉर्मेसिंग फॉर फॉर्मेटिंग डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अचार के गार्डियन है या मॉम्स है डेड्स है कोई भी गार्डियन है जो कि एक चाइल्ड की वो प्रोटेक्शन एक्सेट्रा कर रहा है सो अगर वो उससे डबल एम्प्लॉयमेंट पर जो है उसकी परमिशन देगा सो उस गार्डियन को हम जो है फाइन कर सकते हैं ट्वेंटी रुपीज देर इज गिवन हेयर नाउ सेक्शन इज रिगार्डिंग दी पेनल्टी फॉर फेलर टू डिस्प्ले सर्टन नोटिस सेक्शन सेवेंटी सिक्स वन में जो कि एक नोटिस देनी चाहिए फैक्ट्रीज uh, में अगर कोई वो नहीं कर रहा सो फिर फाइन कितनी होगी उसे हम फर्निश कर सकते हैं विद फाइव हंड्रेड रुपीज देन सेक्शन सेवेंटी दिस इज रिगार्डिंग द डिटरमिनेशन ऑफ अकोफायर्स परपस ऑफ दिस चैप्टर इस पे फिर ये है कि अगर किसी फैक्ट्रीज का जो अकोफायर्स है वो हम जो है कि सपोज एक फैक्ट्री ने इस एक के जो डिफरेंट प्रोविजन है इसकी वायलेशन की है सपोज एक्सीडेंट का जो नोटिस है वो इस फैक्ट्री अथॉरिटी को एक फैक्ट्रीज ने नहीं दिया है सो फिर और वो फैक्ट्रीज जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसमें जो है उसने उसके जो डिफरेंट फैम्स है वो पाकिस्तान में भी है या किसी और कंट्रीज में भी है तो फिर अब हम डिफरेंट प्रोसीजर यूज कर रहे हैं कि उसी उसके जो ऑनर्स है या जो भी डायरेक्टर्स है या जो भी मेम्बर्स है जो कि पाकिस्तान में रह रहा हूँ वो या तो खुद अपना नाम दे सकता है जो कि डिफरेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उस कंपनी के वो खुद अपना नाम जो है वो क्लेरीफाई कर सकता है कि हमारा अकूफायर जो है पाकिस्तान वो ये बंदा होगा जो कि रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है सो so, वो जितने टाइम के लिए पाकिस्तान में रहेगा सो दैट विल बी कंसर्न एज दी अकूफायर आर देट फेम्स आर फैक्ट्री सो फिर हम उसे जो है पाइन करेंगे रिगार्डिंग दी कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट so now let's proceed toward the section 77 71 so this is regarding the exemption of occupiers from liability in certain cases is me simple ye hai ki we are the occupier ya manager of a factory uh, is changed with uh, with uh, is charged by the sorry uh, with an offense against this act agar is ek occupier ya jo hai ek manager se jis tarah humne definition mein discuss kiya tha ki जो बंदा जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है और फिर फैक्ट्री कार्ड सो सेक्शन में स्पेशली ये कि एग्जामेशन ऑफ अकूफायर्स फ्रॉम लाइबिलिटी इन सर्टन केसेस इसमें ये कि सपोज इस एक्ट की जो डिफरेंट प्रोविजन है इसकी एक फैक्ट्री का जो ऑनर्स है या अकूफायर है मैनेजर है इस उसको उसे चार्ज किया गया है सो so, uh, अगर वो अगुफायर जो है या मैनेजर से वो बिफोर द कोर्ट जो है जो एक्चुअल एफेंडर्स है उसे फेस करें जो कि एक्चुअली uh, उसने जो है वो एक अफेंस की हो लेकिन हम uh, जिस तरह हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि डिफरेंट जो प्रोविजन है सपोज फ्राम सेक्शन थर्टी फोर टू थर्टी एट या जिस तरह हमने जो है सेक्शन सिक्सटी में डिस्कस किया फ्राम क्लास बी टू जी सो इन द फर्स्ट एस्टेंट द फाइन वॉज फाइव हंड्रेड रुपीज और ये हम किस को चार्ज कर रहे हैं द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्रीज सो अगर एक उपायर और मैनेजर्स को जो है चार्ज किया गया या उसे पनिशमेंट दी गई है सो अगर वो अकूफायर फिर जो है बिफोर द स्पेशल कोर्ट वो प्रूव करे कि उसकी ड्यू ड्यू डेलीगेंस टू एनफोर्स द एग्जीक्यूशन के मतलब सिंपल मीन ये है कि उस विदाउट एज नॉलेज एक काम किया गया हो या कंसेंट जो है विदाउट उसकी कंसेंट के बगैर जो है एक्सपेसिफाइड काम हो चुका हो ले और उस वो जो जो है वो काम जो इस एक्ट में जो डिफरेंट प्रोविजन है इसके वायलेशन किसी ने की हो और वो स्पेशल कोर्ट के बिफोर जो है एक्चुअल एफेंडर को लाए 
सो देन जो अकुफा है मेरे या मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री जिस चार्ज किया गया है हम फिर उसे एग्जामेशन दे सकते हैं और जो एक्चुअल अफेंडर है उस उस क्राइम की फिर द कोर्ट विल चार्ज दैट पर्सन फॉर दैट स्पेसिफिक कंट्रवेंशन सो द सेक्शन सेवेंटी टू इज रिगार्डिंग दिजम्पन एज टू एम्प्लॉयमेंट इसमें सिंपल ये है कि अगर कोई भी चाइल्ड जिसकी उम्र छः साल से कम है अगर वो एक फैक्ट्रीज के करीब में पाए गया सो हम वी विल प्रजीम दैट दैट चाइल्ड इज वर्किंग इन दैट फैक्ट्री सेवेंटी थ्री इज रिगार्डिंग दी एविडेंस एज टू एज इसमें यह है कि एमिशन वुड एफ ए पर्सन वी आर अंडर या ओवर सर्टन एज बाई एन अफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट एंड सच पर्सन एज इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट एफिनेटली अंडर ओवर सच एज द बर्डन शेड बी ऑन द एक्यूज टू प्रूव दैट सच पर्सन एज नॉट अंडर या ओवर सच एज इसमें सिंपल ये है कि सपोज एक बंदा है वो इस एक की जो डिफरेंट प्रोविजन है उसने उसकी वायलेशन की है और स्पेशल कोर्ट ने जो है यहाँ सपोज कोर्ट जो है जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो जो रिजिडिक्शन होती है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है वो करता है सो उसने अगर एक बंदे को फाइन किया है लेकिन उसकी एज जो है या ओवर है या अंडर है दैट स्पेसिफाइड एज सो फिर ये एक खुद प्रूव करेगा कि आया लेकिन उसके बाद जो है एक सर्टिफाइंग सर्जन जो है फर्दर एग्जामिनेशन करेगा उस बंदे का और फिर जो सर्टिफाइंग सर्जन जो एज बताएगा उस बंदे का सो दैट विल फाइन एज एंड दैट विल एविडेंस टू दी एज नाउ दिक्शन सेवेंटी फोर इज रिगार्डिंग दिगनाइज ऑफ एन अफेंस सो इसमें सिंपल ये है कि नो प्रोसिक्यूशन ऑन दिस एक्ट एक्सेप्ट प्रोसिक्यूशन ऑन सिक्सटी सिक्स Uh, should be institu- instituted except by uh, with the provision sanction of the inspector is me simple ye hai ki jis tarah se chapter 2 mein humne discuss kiya tha ki inspector jo hai hum different inspector appoint karte hain ek to hum uh, chief inspector appoint karte hain jo ki pure province ke liye hota hai fir uh, deputy chief inspectors hum appoint karte hain so actually jo inspectors hote hain wo cognize uh, karenge ki aaya ek jurm hua hai ya nahi hua hai so lekin uh, koi bhi banda वो कगनाइज नहीं कर सकता एक्सेप्ट द इंस्पेक्टर लेकिन सेक्शन सिक्सटी सिक्स में जो अफेंसेज है वो उसके अगेंस्ट में कोई जो प्रोसिक्यूशन है वो हो सकती है फिर ये है कि उसमें कोर्ट का जिक्र किया गया है कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि नो कोर्ट इन फीर टू डेट मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इसमें यह कि जो सारे केसेस इस एक्ट में जो डिफरेंट प्रोविजन दी गई है फिर अगर एक बंदा जो इसकी वायलेशन कर रहा है सो फिर जो डिफरेंट केसेस हैं ये इंस्पेक्टर रिपोर्ट करेगा टू दी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और फिर वहाँ पर जो है ये डिफरेंट केसेस जो है दैट विल बी हैंडल्ड एट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास देन सेवेंटी फाइव सेक्शन इसमें फिर ये है कि नो कोर्ट शल टेक अपेंस अंडर दिस एक्ट कि कोई भी कोर्ट जो है वो कगनाइज नहीं कर सकता जिस तरह हमने फिर डिस्कस किया कि सिर्फ इंस्पेक्टर्स कर सकते हैं लेकिन सिक्सटी सिक्स के में जो है फिर जो है एग्जामेशन है सिक्सटी टू और सिक्सटी फोर में जो है अनलेट विद इन सिक्स मंथ ऑफ द डेट ऑन विच दफेंसिस कंसिस्ट ऑफ डिसन ऑर्डर मेड बाई द इंस्पेक्टर इसमें फिर सिंपल मीन ये है कि अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो है वो एक केस को हैंडल कर रहा है और किसी बंदे के साथ जो है इस एक जो डिफरेंट प्रोविजन इसके इस उस बंदे के खिलाफ जो है कोई वायलेशन की गई सपोज एनअल आवर्स सपोज एनअल हॉलीडे है या डेली और वीकली आवर्स है या जो डिफरेंट ओवर टाइम के जो पेमेंट है उसे वो नहीं मिली है सो वो इंस्पेक्टर को विद इन द सिक्स मंथ ऑफ दैट अफेंस जो हो चुका है विद इन सिक्स मंथ जो है वो फिर कंप्लेंट कर सकता है टू दी कोर्ट लेकिन अगर जो है वो इंस्पेक्टर के जो नॉलेज में नहीं आया हो दैट केस तो फिर इसमें ये है कि विद इन ट्वेल्व मंथ भी वो अपील कर सकता है then the last chapter is regarding the chapter added is the supplemental so this is regarding the uh, section uh, 76 that is the display of factory notices so is me simple ye ki every factory is me jo hai ek special uh, a prominent place par jo hai uh, english or vernacular language me jo hai jo ki majority of the uh, worker who understand kar sakte ho wo uh, different notices laga sakti hai 
uh, and that notice should be displayed in a conspicuous place, especially at the entrance or the main entrance of the factory. So this was regarding the section 76, uh, some notices should be displayed and the provincial government may prescribe uh, that which type of notices should be displayed when in the uh, premises of the factories. And then 77 is regarding the power of provincial government to make rules. So it's may make provincial governments to have rules uh, for different uh, purposes. And 78 is uh, omitted, that is the control of rules made by the local governments. 79 is regarding the publication of rules. This may make all rules made under this act shall be subject to the condition of previous publications and the bill to be specified under class three of section 23 of the Central General Classes Act 1897 shall not be less than three months. So it's may make uh, is act under the other key rules binary, so at least who uh, uh, you general uh, so it's my simple yes, section 79 make uh, regarding the publication of rules okay do a quick rules other is act under the uh, provincial government bubanari is so at least to go uh do general classes act uh, 1897 J section 23 uh class 3 may do uh, different provisions they use carding on each other or at least uh, three months they uh, use publication key on each other is the budget and such rules who are actually good may publish can each other then say so it is regarding the application to government uh, factories to um, swiss may a key is a key different uh, provisions say eh? this will be applicable to the government factories then 81 is regarding the protection to person acting under this act Mr. Ram, uh, other different act your ordinance may discuss uh, by the name the uh, indemnity. So this is by the way the indemnity. good faith may come So no suit, prosecution, or legal proceeding shall lie against that person. Then 82 is the repeal and saying this is also uh, repealed. And then there is some schedules regarding the Factories Act 1934. So this was all regarding the Factories Act 1934. Jo ke hamne properly discuss ke just made way seven chapters and uh, eighty two section were present in the Factories Act 1934s. But mainly jo hai agar ham uh, discuss kare Factories Act 1934 ko. So first uh, ye important hai ke definition ham properly discuss ke. Then jo hai the uh, chapter two the three sections of this chapters and then uh, some uh, sections from the uh, chapter 3 uh, health and safety is regarding the uh, different provisions and then uh, in the chapter uh, 5 by the chapter 4 4a and uh, 5 these are uh, very important like in agaram penalties ke baat kare so a lot of jo different cases eh, is may at the first instance uh, penalties are uh, 500 rupees they can do condition as a double employment is may 20 rupees fine eh? ya first certificate agar kisne banaya to iske liye uh, 20 rupees fine a baki josari cases is me and the first instance the fine rates uh, range is 500 rupees and in the second um offense or subsequent offense the fine should be from 100 to the uh, seven, uh 750 rupees and then in the third uh, are the subsequent offense the fine range should be from 250 100 rupees to 1000 rupees and then the supplementary is regarding the different uh it's may make a provincial government rules banasiki etc so this was all regarding the Factories Act 1934. Uh, I know that I have discussed uh, K manager is Factories Act which we very shortly discussed key as but they can, uh, this is not possible to study uh, every uh, section, uh, subsection and clause. But uh, mainly, what, what is the uh, provisions of the different section and subsection and how we can uh, conclude the uh, overall uh, Factories Act 1934. So thank, uh, thank you all once again.